奇观，没有张灯结彩，也没有宾客，看起来不像在办喜事。连长，我觉得不对劲儿。坏了，我们会不会中计了？糟了，黑狼叛变可能是假的，那杨世奇有危险。走走。外面来了大队鬼子，把咱们包围了。准备战斗，快快快快！里面的人，给我听着！你们已经被全部包围了，白虎也在我手里。要是不赶紧出来投降，我让你们全都死在里面！小娘们儿，你居然敢带兵包围老子！你信不信我杀了你哥？哼，我根本没有什么哥哥，我们中计了！啊！哼，编，你接着编！你们也太天真了吧！这一切都是少佐的计策，目的就是为了引你们出现。现在我把真相都告诉你们了，你们唯一的出路就是缴械投降。杨队长，我看他一点也不紧张，看似是真的。王八蛋，怎么又上了黑狼子当了？那我们怎么办？怎么样，商量好了吗？我可没耐心陪你们玩。你们不是很在乎他的死活吗？要是再不出来，我让你们跟他一起死！小娘们儿，你要是敢开枪，老子第一个毙了你！哼！我们皇军是不怕死的。再说，你们已经全部被包围了。要是再不出来，我让你们一起死！我数三声，一，二，不许动！出！别动！别动！别动！别动！老子的子弹可不长眼啊！退后！退后！怎么样？没事吧？没事。你们怎么会在这儿？到底怎么回事？都是你哥干的好事，骗我们说你被小丽媛给绑了，让我们来救你。他说小丽媛有个哥哥，可以做我们的人质。我们听了他的话就过来了，没想到，居然是你哥做的局。也怪我，一听到鬼子要娶你就把我气蒙了，带着兄弟们过来，没想到居然中计了。那现在怎么办？虽然小丽媛在我们手上，但这么多鬼子，怎么对付？你们的掌管在我手里，十分钟之内派辆车过来。我们果真中计了，否则的话，老子一枪打死他！<笑>快去！不要管我，开枪！闭嘴！太君，怎么办呢？嗯，还是报告。嘿，不知得杨世奇怎么有人质在手的，不过事情闹大了。嗯
。现在看来，即使有小梨园做人质，鬼子也未必会放他们。我们得想办法帮他们。嗯，看来现在只有声东击西了。嗯。三宝，嗯，你负责去把他们引开。福生，你去接应他们。好，好，分头行动。报告，少佐，不好了，小丽园被游击队劫持了，他们要求要一辆车子离开。什么？怎么回事？家人遭到了攻击，是不是说游击队已经被包围了吗？到底有多少人？对不起，少佐，我们也不知道怎么回事，现在总部空虚，我们是否派人手回去？少佐，好，你先调一部分人回来。报告长官，少佐命令。这这这，有新情况。我们的指挥部受到攻击，少佐需要增援，你留在这里，我会带兵去增援。你一定要围住这里。嗯，好。啊！我们走就是吴老爷的宅子。存放了三万斤的大米跟杂粮，五天之后呢就要运走了。这么多的粮食放在这儿，你就派了一个小分队的人来看管。如果真的出了什么事，你肯定应付不来。人手不够啊！本来是两个小分队的人手，可是一个小分队运粮去了，等他们回来，人手不就够了吗？我就怕游击队在这个时候钻了你的空子。应该不会吧？这地方这么隐蔽，他们怎么也想不到这儿就是放粮食的地方。你还是小心一点
，游击队比我们想象中要难对付的多，绝对不能掉以轻心。嗯，哎，少佐，这边请。连长回来了，怎么样？连长，我们打探过了，那家老宅是吴老爷的祖屋。鬼子来到平坝以后，吴老爷带着家人出去避难了，所以老宅一直空着。鬼子就把那儿当做储粮地点了。那太好了，我们准备一下，去烧粮吧。嗯。翠翠，你和白狐留下来，如果敌人追过来的话，你们掩护我们一起突围。是。其他人跟我走。八龙，我也去。不行，你要埋伏在这里，当后援。少佐，少佐，这儿就是咱们最好的大米。不错，黑狼表现不错。你在这儿继续严加看守。行，我一定派人把这儿啊保护的严严实实的。好。少佐，慢走啊！小子乐意在这儿，估计没错了。大家先别动。等他们走了，咱们再行动。阿丹啊，我已经按您的吩咐，让我们的人通告了贾老四那里有粮食的消息，相信他们很快就会过来。好，这儿这么少的人看守着，二龙啊，正好就可以把这粮食都弄走了，多好的事儿！哎，那可惜这些粮食了呀。粮食又不是咱们的，撤！啊啊、早知道这帮都是野灾啊，那咱们就应该把他们一锅端了。别乱来，别暴露我们这次的行动，不要结卫生枝，知道吗？嗯。杨队长，你在这里留守，我带他们几个把李梅给烧了。嗯，小心点。世奇就是看不起我们女人，哎呀，你就不能往好处想想啊？二龙他们也是怕我们有危险，这不也是在保护我们吗？也对啊，哼，嗯。哎，小四郎，别动，不要动手。免得破坏整个计划。别太冲动了。其实我们这次的主要任务是要炸毁鬼子的粮仓。我也想杀了小次郎，可是，节外生枝的话会坏了大事。好吧，算你有理。算算时间，二龙他们也应该动手了。
个伪军在把守，而且我们这么轻易就进来了，我也很怀疑。我想是个圈套吧，大家小心点。嗯嗯。为什么停车？刚才有埋伏，我想，存粮地点已经暴露了，他们应该是冲着粮食去的。怎么会？那我们是不是马上回去？不，我们附近是有哨站，有两个小分队的人在驻守，马上调动人手，打他们个回马枪。快去！消息啊！别着急，应该很快就有动静了。哎，成功了！快，快点！任务完成，咱们走吧。撤！哎，大家准备接应。走，快点！报告，有条鬼子正在赶来，是小龟田带队。多少人？二三十人。小龟田不是走了吗？该不会他们发现了我们的计策，来一个回马枪？别想那么多了，准备战斗吧。鬼子有二三十个人，我们才这几个人，一定会吃亏的。鬼子的目标肯定是吴家大屋，要是我打，这不是要和二龙他们碰上？对，二龙会有危险。行，听我指挥，等小鬼子走近一点再开枪。嗯，等等，这样打不等于送死吗？没办法了，不能打也得打，跟他们拼了！我把鬼子引开吧。哎
白狐。这次我一定要抓到他。小李云，你带着一队人马去吴家大屋，其余的人跟我来。快快，跟我走。快快快。江老四，哎，小鬼子已经分开了，你带人去帮助二龙。好，我去救白狐。好，兄弟们，走，跟我去吴家老屋我现在要杀你，真是易如反掌。不过我不会杀你的，因为我真的很喜欢你。闭嘴！我不需要你喜欢。哎，我就喜欢你这种个性。我今天非要把你带回去，慢慢享受。你这个变态！你休想！我这儿有这么多人，你能往哪儿跑？你要是敢过来，我就立刻跳下去！我真的不相信，你敢这么跳下去？一个人自杀，是需要很大勇气的。你别过来！你再过来，我就真的跳下去了。还是跟我回去吧，我保证不会杀你的。别追了，先救翠翠和白狐。
将军，白狐，你没事啊？没事儿，我刚才挂在悬崖边上，太好了。啊，你受伤了？啊，没事。既然你也没事，我们赶紧回去吧。好的，我扶你。那个凉亭里坐的两个人，你觉得他们是伪军，还是百姓啊？如果是冒牌的，身上肯定有武器。保险起见，我们先把他们制服，确认身份以后再行动。连长，如果他们真是敌人的话，咱们的行动就暴露了。最好去查清楚一下。杨世奇，跟我去查一下。嗯。兄弟，打听一下，陈家村在哪里啊？哎呀，不是陈家村，是王家村。哈哈哈哈哈！哎呀，哎呀，哎呀！老百姓有这家伙。什么人开的枪？等着，我带人去看看。你们给我来！是。其余的人跟我来。嘿嘿。你没有死，啊，你才死了，你最该死。好，既然你没死，那你注定就是属于我的。你这个无辜王八蛋！
你带着一群人，继续去追。嗨，走，嗨。其余的人跟我来。老大，老大，你没事吧？哎，我们要不要继续追啊？都打成这屁样了，还追什么追呀、啊？赶紧给我撤！啊，撤，撤，快！
会让你逃掉。所有的人注意，分成三分队，从三面包抄，绝对不能让他逃掉，听到没有？嗨，记住，一定要给我抓活的。嗨，嗨。白狐，我终于抓到你了。不知道白狐怎么样了，我要去帮他才行。少佐，您去哪儿了？我们呀，准备还去支援你呢，是吗？啊，哼，您有什么收获啊？啊，呃，游击队抓住了没有？哟，这游击队一听见枪声，跑了，跑得真快，一个也没逮着，<笑>一个都没有抓住。<笑>但是我有一个收获。你有什么收获、啊？来人，把人带进来。走，走，走。二小姐，我说过，白狐迟早是我的人。他是逃不出我的手掌心的，嫂子，厉害，你真是厉害！我早就想把我妹妹抓回来了，好好教训教训她。哎，正好，来人呐，把这个人给我带回去。不用了，他是我的人，用不着你费心了。少佐，不相信我是吗？他呀，我是最了解他的脾气的。我一审呐，肯定能问出重要的情报来。我不需要你来审，我亲自来审。我要怎么做，用不着你来教。白狐是只狡猾的小狐狸，这一次我绝对不会给你机会逃跑。把他带走。你个王八蛋！走，走。黑狼啊，你继续留在这里坚守，想尽办法，一定要找到小丽媛。好。老大，咱们得想办法救二小姐。她落入了小次郎手里，肯定是难逃一死啊！救救救！怎么救？你说怎么救？哎，那你就不管了？走一步看一步吧。走走走走，找小丽媛去。
队长，你们终于回来了。有没有见到白狐和翠翠？没有，他们怎么还没回来？哎呀，糟了，四处都找不到他们。别让欢子直接说，到底发生什么事了？我们埋伏在树林里面，听到枪声就去接应他们，结果遇到了小次郎，把我们队伍都给打散了。嗯、白狐想去接应翠翠，就和我们分开了，到现在都没有回来。那小次郎怎么会突然出现？别废话了，赶紧去找。走走，翠翠回来了。嗯、啊。翠翠，翠翠，翠翠，你怎么了？受伤了，来，来快坐下。小晴，哎呦，你怎么受伤了？没事，受了点小伤而已。你们赶紧想办法救救白狐吧。不是，到底怎么了？白狐为了救我，自己引开了小次郎，结果他被抓了。好，啊，那怎么办？小姐现在被日本人抓了，很危险啊。我们，我们中计了。小林园是故意要我们去凤阳村，我们不仅没有看到粮食，还差点中了小次郎和黑狼的埋伏。现在白狐又落到他们手中了。哎呦，我们亏吃大了这次！大家别激动，我们现在需要冷静思考怎么去救白狐。别忘了，我们手上还有一个小林园。对呀、啊。现在小丽园在我们手上，我们可以用小丽园去交换白狐啊！对呀、啊，赶紧把小丽园给带来，那边不安全。三子，走走，小心点啊！进去。少佐，人带到。别动。小鬼子，要杀要剐，快点！白狐，我就喜欢你这种倔强的个性。你说，我那么喜欢你，我怎么忍心杀你呀、啊？无耻！别自作多情了，给我滚一边去！我跟你说过，没有女人敢这样跟我说话。我想要得到的东西，没有得不到的。我劝你，不要不知道天高地厚。哼，我连死都不怕，还怕你们这些小鬼子吗？你们全都是侵略军、强盗，你们是最龌龊、最卑鄙的，全中国人民都恨你们，还不滚回你们的老家去！混蛋！竟敢辱骂我们皇军！我有什么不敢？你们就是魔鬼、杀人狂、禽兽！<笑>好，既然你说我是禽兽，那我就干点禽兽应该干的事情。就在里面，我们冲进去吧！别冲动，这是日军指挥部。你是想给鬼子当靶子吗？你要冷静，硬闯是救不了人的。咱们就是冒险，也要等天黑之后。
，一会儿我们就行动。说是小次郎把他给带回家了。哎哎哎，老大，老大，你你没事吧？我要不要？啊！滚出去！啊、你们我们滚！屋里有没有什么动静？报告少佐，屋里没有任何动静。看来要进还没过。你们几个继续把守。嗨进去，老这么干等也不是办法。二龙，你是不是害怕？你们不去，我去。别冲动，你想去送死啊？死，我也要去。不要冲动！快快快快！快点，快！咱们也跟着去。
先看看再说。怎么就这么倔呢？你怎么老认为哥要害你啊？你说哥能害你吗？你就是不听哥的话，是哥把你惯坏了。才露了这么个下场啊！啊,啊！别激动，你还有伤。白狐这个不识抬举的女人，让她这么轻易的死去，真是太便宜她了
，报告少佐，黑龙团长求见。你让他进来。嗨，少佐，黑龙是不是来追究白狐之死的？哼，我倒要看看，他有什么好说的。少佐啊，这十万斤粮食呢，我已经全部运好了，也放在了安全的地方，这个月基本上完成任务了。做的不错，哎，还有什么别的事吗？呃，只要上级通知一运粮，我呢就把这运粮食的计划告诉你。少佐，没什么事儿，我就先走了。等等，黑狼，哎，白虎死了，你知不知道？发呆，是不是小白狐呢？我不知道你啊，但是这几天我一直在想白狐。可惜啊，哼，他永远也不会知道你喜欢他。是，我喜欢白虎，但是但是我没跟他说过，我怕吧，我跟他说给人家添心事，因为我知道，他心里只有你二龙一个人，所以。不管别人对他怎么好，他都感觉不到。白狐他喜欢我，我不是不知道，但我已经有了翠翠，我辜负了他。行了，你也别内疚了，也不要想太多，他就是性子要强。只要他认定的，哪怕是撞得头破血流，他也一定会坚持到底